Okay fam, karibu sana kwenye episode namba tano na kwenye episode zilizopita namba moja mbili tatu na nne kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari tumeshavifanyia kazi na ni muda sahi wa wewe sasa pata nafasi kurudia ili kufahamu progress yako ya ukuaji kwenye kutumia program hii inakwendaje. Na nimekupa nafasi kwamba kuwa free kuniuliza maswali pale ambapo utakuwa unaona unahitaji msaada na mimi niko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Sasa kwenye episode namba five leo nitaka tujifunze vitu viwili vinafahamika kama selection na namna unavyoweza kutumia selection Moja kwa moja tutaenda kwenye file. Tutaenda kwenye new. Kwa ajili ya kufungua project yangu mpya, itafunguka panel hiyo ya new document, then nitajaza with kwa maana ya upana itakuwa 10.80 lakini urefu maana ya height itakuwa 10.80. Pixel nitaacha hivyo kwa sababu ndio kipimo ambacho nakitumia kwa sababu kazi yangu inaenda kwenye electronic device. Resolution nitajaza 300, pixel on inchi, color mode nitachagua RGB, background color nitaacha white la profile nitachagua walking rgb kwenye pixel aspect ratio nitachagua square pixel zen tena kwa moja kwa moja kwenye neno create nikibonyeza create utafunguka ukurasa wangu au itafunguka project yangu amba haina kitu chochote hii ndio project mpya na inatakiwa ni anze kazi yangu kwenye project hii kwa moja kwa moja tu tu, tu press kitu tu press kitu chochote ili tuone selection jinsi gani inavyofanya kazi kwa nitaenda kwenye desktop tena kwenye 30 ep material folder then nitachagua let's say nichague picha hii hapa then tabonyeza plus ili ingie kwenye background yangu nitabonyeza okay sasa nataka ni press picha yangu ionekane huku nyuma. Kwa hiyo nitaenda moja kwa moja kwenye file. Let's say to press to press picha ipi? Let's say to press picha hii hapo ya bidada hapo. Tuka press kama hivyo. Nitaisubiri kidogo ili ji press. Okay, good to go. Kwa nitabonyeza okay mpaka hapo. Lakini hii picha imekuja mbele na imeficha picha ya frame kwa nyuma. Na hii picha mimi nilikuwa nataka ikae nyuma ya frame. Kwa moja kwa moja nitakuja kwenye hii picha, kwenye layer zangu, kwenye list ya vitu ninavyofanyia kazi kwenye layer, then nita hold left click, nitaishusha hii chini ili iwe chini ya layer ya frame. Lakini ukiangalia hapa utaona tena picha ya frame imeziba tena. Picha ambayo nataka ionekane kwenye kwenye frame. Kwa kitu gani ambacho nitakifanya hapa ndipo linapokuja swala la kutumia selection. How to use selection na jinsi gani unaweza ku create hiyo selection. Kwa hiyo nitaenda kwenye picha ya frame hii hapa. Nikichora hivi frame. Nikichora selection hivi. Then nikabonyeza control X kama shortcut ya kukat hili eneo ambalo limezungushiwa selection nikitaka nilikat nikibonyeza control X utaona haikat. Kwa nini haikati kwa sababu hii object ambayo unataka ni ikate imefungwa hapa. Kuifungua nitaibonyeza right click hivyo then nitachagua neno limeandikwa restoralize layer. Hiki kipadlock kilichokuepo hapa kitapotea kwa hiyo hii layer itakuwa huru kwa ajili ya ku, kuikata. Kwa hiyo hapa niko 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 free kutumia control X kama kukata ili ikate pale katikati na kuruhusu picha iliyopo nyuma kuonekana kwa urahisi. Kwa hiyo unaweza ukaona hivi ilikuwa before lakini baada ya kubonyeza control x imekata lile eneo ambalo nilikuwa nahitaji litoboke au liachie nafasi kwa ajili ya kupa kwa ajili ya kutoa nafasi picha ya nyuma kuonekana. Kwa hiyo baada ya hapo nitabonyeza moving to then nitabonyeza control t kama free transform. Sorry. Ta make sure nime select ile layer chini ambayo nataka ni scale kidogo. Tabonyeza control t then tavuta kwa kutumia mishare yangu huku nikibonyeza shift ili hii picha ni scale katika perspective iliyo sawa kwa kila upande. Kwa hiyo nitaendelea ku scale kwa kadri vile nitakavyokuwa nimeririka. Then baada ya hapo nitabonyeza okay. Then kwa kutumia arrow key nitaendelea ku replace ile picha sehemu na wahitaji ionekane. Kwa mpaka sasa hivi unaona ni tofauti na jinsi ambavyo ile frame mara ya kwanza ilikuwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza ku 
chora au kutumia selection tu katika vitu vyako tofauti tofauti. Kwa baada ya hapa unaweza ukaona ile picha imekaa vizuri kwenye hiyo frame na imekaa kwa msaada wa kutumia selection tu ambao nilicholea then nikabonyeza control x nikaikata ili nipe nafasi itakayoruhusu picha yangu ya nyuma kuonekana na kama unavyoona utaona reality fulani kwenye uh, frame pamoja na picha yani utasema ni vitu ambavyo vilikuwa pamoja toka muda mrefu lakini nimetumia selection kutoboa lile tundo tundo kaangalia mfano mwingine namna gani ambavyo unaweza nikatumia selection tu so hizi hizi la mbili kwa sababu tayari nimeshazifanyia kazi nitabonyeza nita highlight kwa kubonyeza control ya kwanza nita highlight kwa kubonyeza control Lea ya pili zeni nitabonyeza control G kutengenezea group au nitazibeba zote kwa pamoja nitazishusha mpaka kwenye ili uh, box icon folder icon hapo kwa ajili ya kutengenezea group then nitazima kwa sababu uh, sifanyii kazi tayari nimeshamalizia kazi kwa nita place picha nyingine hapa ili tuone uh, selection inafanyaje kazi kwenye picha nyingine kwa nita place tachagua picha yangu hiyo hapo then nita place kwenye workspace tuangalie ni namna gani inavyoweza selection kufanya kazi sasa nimesha place picha yangu hiyo ya uh, Van Dyke. Sasa kwenye hii picha ya Van Dyke, huu mpira mimi siutaki. Huu mpira mimi siutaki nataka utoke hapa. Na kwa kutumia selection kutanisaidia kuondoa huu mpira kwenye picha ya Van Dyke. Nafanyaje? Kumbuka nilisema hauwezi kuondoa huu mpira kutumia selection kama hii leo itaendelea kuwa imejifunga upande huu. Kwa hiyo nitabonyeza light click Zeni ta lestalize hii layer ili hii padlock iondoke. Baada ya hapo nitakuja kwenye selection, tabonyeza light click ili nifungue familia nyingine iliyopo ndani ya hii selection hapa. Kwa nitachagua elliptical mark tu, hiyo ambayo ina rangi ya duara, I mean ina umbo la duara, then tabonyeza shift ili perspective ya hilo duara iwe 360. Kwa nita hapo nita drag mpaka sehemu ambayo nataka niweke. Kwa nita position hiyo selection yangu kuendana na duara la mpira. Baada ya hapo nitabonyeza control x utaona mpira umepotea. So hivyo ndivyo unavyoweza kutumia selection, create selection na ni jinsi gani unavyoweza kutumia selection.